Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous poser une question. Qui parmi vous a peur de prendre la parole en public À main levée. Ok, moi aussi, je ne sais pas ce que je fais là. Bienvenue au club. Alors, sachez que c'est tout à fait commun. C'est en fait la deuxième peur commune à l'être humain après la mort. Ce que j'aimerais que nous fassions ensemble, à travers ce talk, c'est que vous ne conceviez plus la prise de parole en public comme une angoisse, mais que vous le conceviez comme un accomplissement de vous-même et même comme un moyen de vous rapprocher du divin. Alors, comment se rapprocher du divin par le fait de bien parler et de prendre la parole en public On va essayer de comprendre cela à travers un passage de la plus belle des paroles qui soit, à savoir « Surat al-Rahman ».« Ba'da'udhu billahi min ashtani rajim » Allah nous dit « Ar-Rahman », le tout miséricordieux. Alors, fait partie de sa miséricorde, « Allam al-Qur'an », il a enseigné le Qur'an. À qui Ce n'est pas précisé ici, et ça dénote la dimension universelle du message. Tout le monde peut adhérer à ce message. Fait également partie de sa miséricorde, « Khalaq al-Insan », il a créé l'être humain. Quel a été le processus de création Une parole Kun, fayakun, soit et il fut. El insen, l'être humain, a une double étymologie qui nous intéresse pour ce propos. La première, c'est anicienne, l'oubli, parce que nous sommes profondément des créatures qui oublions. Et de ce fait, on a besoin de répéter les choses pour les assimiler. La deuxième étymologie du terme insen, c'est uns. Et uns, c'est opposé à wersh qui désigne une bête sauvage et solitaire. Uns, en revanche, euh, désigne une créature qui développe de l'affection et qui a besoin donc de partager avec les autres, de se réunir en groupe, en famille, en société, etc. Mais comment partager avec les autres Le tout miséricordieux fait en sorte que nous ayons un outil exceptionnel qui est « Rallamahoul Bayen ». Il lui a enseigné, cette fois-ci on sait à qui, à El Insen, à l'être humain, deux choses à dire ici. C'est la première. Euh, la première, c'est que tout le monde est capable de bien parler. Parce qu'Allah a enseigné à tous les êtres humains el bayen l'expression claire. La deuxième, c'est que c'est un cadeau particulier à l'être humain. Le reste de la création peut communiquer les uns avec les autres, les animaux par exemple, mais leur communication relève du kalem. Ce n'est pas sophistiqué, élaboré et raffiné comme ce dont l'être humain est capable. Alors, bayen, c'est un mot sur lequel on va s'arrêter un petit peu parce qu'il y a plusieurs implications. Ce terme vient de « ben ayabinu » qui signifie « séparer ». Alors, ça a donné, par exemple, « beina », qui est l'entre-deux, l'espace entre deux choses que l'on a séparées. Euh, première implication de cela, ça désigne la capacité analytique de l'être humain. On est capable de décomposer les choses, de les fractionner, de les diviser, pour mieux les comprendre et les cerner. Et de ce bayen, de cette capacité analytique, tout le savoir de l'être humain, tout le savoir ontologique découle. Deuxième implication du terme bayen, c'est un discours qui est clair, parce que tout le monde est capable de le comprendre, et il est clarifiant, parce qu'on revient à la notion de séparation, qui est séparer le vrai du faux. Autre dimension, c'est le fait d'articuler, parce qu'on sépare les syllabes et les voyelles lorsque l'on parle. Et enfin, ça c'est notre capacité propre à pouvoir convaincre et à pouvoir être convaincu par le discours. Ça veut dire que si j'essaie de vous convaincre d'une chose, je vais pouvoir le faire seulement en parlant. Si je vous dis « il y a un feu sur une montagne », même si vous ne le voyez pas, l'idée abstraite que j'ai eue et que j'ai verbalisée, j'ai pu vous la faire visualiser par le langage. Et ça, c'est une capacité extrêmement sophistiquée. Et c'est en se basant sur cette capacité-là que Dieu a révélé son dernier message à l'humanité pour qu'on puisse être convaincu par un discours et par un beau discours. Ce cadeau, ce discours, n'a pas été révélé à n'importe qui. Il a été révélé au peuple des Arabes. Alors, il faut savoir que les Arabes étaient fascinés par leur langue. D'ailleurs, le terme même « arabe » désigne une chose qui est fluide et qui coule. Ils se sont littéralement appelés « le peuple de la langue qui est fluide et qui est belle et qui coule ». À l'opposé, ils appelaient une personne qui ne parlait pas l'arabe « rajem ». C'est donc à ces gens-là, qui étaient capables par leur bayenne d'apprécier la parole révélée, que Dieu a révélé le Coran. 
Les ennemis même de l'islam se cachaient le soir pour écouter la beauté de ce discours, même s'ils n'adhéraient pas au message, voire le combattaient. S'il y a bien un autre peuple à travers l'histoire qui a pu formaliser ce bayen, cette capacité à convaincre et à parler bien, selon une bonne méthode, ce sont les Grecs anciens. Alors, comme les Arabes, les Grecs étaient fascinés par leur langue. Ils s'appelaient « Hellenos et ils appelaient toute personne qui ne maîtrisait pas le grec « barbaros ». Est-ce que vous savez quel terme ça a donné en français ?« Barbare », exactement. Parce que tout ce qu'ils entendaient en dehors du grec, ça sonnait comme un « bor, 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 bor » dans leur esprit. Et c'est ces gens-là qui ont pu théoriser la prise de parole en public. Pourquoi Pour deux raisons principales. La première, c'est de préserver son héritage culturel et de le transmettre à travers le rôle des poètes ou des aèdes, comme Homer, qu'on en a tous étudié euh, en prépa à travers euh, de, longs, euh, de longues heures. Donc, euh, Homer se baladait de village en village et racontait l'histoire d'Achille dans l'Iliade et d'Ulysse dans l'Odyssée. Il participait à la transmission de la culture grecque. Un deuxième besoin est né au 5e siècle avant notre ère, avec l'avènement de la démocratie athénienne. Alors, la démocratie athénienne et cette politisation de la société a fait que tout le monde pouvait prendre la parole sur la place publique. Maintenant, si tout le monde peut parler et émettre une opinion, il faut savoir bien le faire pour tirer son épingle du jeu. Et c'est là, pour faire valoir son point de vue, qu'est née la techné rhétorique. Alors, qu'est-ce que c'est La techné rhétorique désigne un savoir-faire, une méthode, une méthode pour bien parler, pour être éloquent. On a plusieurs grands noms qui ont théorisé cette méthode, comme Cicéron ou encore Démosthène, que l'on voit ici dans une peinture de Delacroix. Démosthène, lui, avait carrément un problème de diction. Il mettait parfois des pierres dans sa mâchoire pour apprendre à articuler correctement et à maîtriser son bayen. Il, euh, il émettait aussi des discours devant les flots. Pour, porter, pour apprendre à porter sa voix et à gérer le tumulte d'une foule. Mais celui sur lequel on va s'arrêter, c'est notre cher Aristote, qui, dans son traité de rhétorique, a théorisé trois principaux outils pour que vos prises de parole soient impactantes. Alors, les trois outils que l'on va voir ici peuvent faire de n'importe qui quelqu'un qui sait transmettre ses opinions. Le premier outil, selon Aristote, c'est le logos, la logique, la raison. Il faut que votre argument soit euh, factuel, il faut qu'il soit solide. Ensuite, nous avons l'éthos. Alors, l'éthos, c'est un ensemble d'éthique et de valeurs, et c'est la façon dont vous vous présentez à un auditoire à travers votre discours, c'est qui vous êtes. Et enfin, le pathos. Le pathos, c'est susciter l'émotion chez l'autre pour créer un lien avec son auditoire. À cela, on peut rajouter le kairos, le moment opportun, savoir à quel moment de votre discours vous allez donner quel élément. Alors, on va voir une petite euh, application de cela. Je vais vous montrer la photo de cette femme. À main levée, j'aimerais que les personnes qui sont absolument sûres de savoir qui est cette femme, lèvent la main. Une personne, ok. Si je vous mets son, son nom, Claudette Colvin, est-ce que quelqu'un sait quel rôle elle a eu dans l'histoire Toujours une seule personne. D'accord. Maintenant, si je vous montre cette femme, qui la connaît à main levée Quasiment tout le monde, avec son nom, Rosa Parks, figure de la lutte antiségrégationniste aux États-Unis. Alors, il s'avère que Claudette Colvin, neuf mois avant Rosa Parks, a eu exactement la même démarche. Elle a dit non, je ne me lèverai pas de ce bus. Mais comme elle avait 16 ans et qu'elle était enceinte, elle a été complètement disqualifiée par l'histoire pour un problème d'éthos. Alors que Rosa Parks était une femme plus mûre, etc., euh, elle était euh, plus fiable socialement parlant à cette époque. Un autre exemple que j'aimerais vous montrer, c'est celui du procès d'O.J. Simpson, qui avait été accusé d'avoir tué sa femme. L'opinion publique était convaincue de sa culpabilité, sauf que dans le procès, il y avait une paire de gants, la paire de gants du meurtrier, qui était tachée de sang. Et là, et là euh, on a essayé de lui faire essayer les gants. Si les gants allaient, ça veut dire qu'il était le meurtrier. Si les gants n'allaient pas, ça veut dire qu'il était innocent. Et son avocat, Johnny Cochrane, de dire « If it doesn't fit, « You must quit », c'est-à-dire que si ça ne lui va pas, vous devez la quitter et le libérer. On regarde ici euh, l'extrait. « Gentlemen, remember these words. If it doesn't fit, you must quit. If it doesn't fit, you must quit. 
If it doesn't fit, you must acquit. On ressent toute l'émotion euh, théâtralisée, bien sûr, ici, mais finalement, O.J. Simpson a été acquitté. Et cela euh, a exacerbé la méfiance que l'on a vis-à-vis -vis des bons rhéteurs. Quelqu'un qui parle trop bien peut trop bien nous entourlouper. Du coup, on se méfie des gens qui maîtrisent trop ces techniques qui ont été élaborées par les Grecs. Pourquoi Parce qu'on présuppose une opposition entre l'éthique, la morale, ce qui est bon, ce qui est bien, et l'esthétique, ce qui est beau. Cependant, un, un rhéteur latin du 1er siècle du nom de Quintilien a dit, en parlant du citoyen idéal, que c'est un homme de bien qui parle bien. Quintilien réconcilie ici l'éthique et l'esthétique. Il dit qu'en fait, la rhétorique, c'est bien parler, mais c'est le faire au service du bien. Et ça, c'est fondamental. Le Coran lui-même euh, nous enseigne cela, parce que c'est un discours qui va profondément réformer la société pour aller vers le plus juste et le plus équitable, et le Coran va le faire dans une forme littéraire extraordinaire. Et il va nous appeler à en faire de même. La révélation commence par « Iqra, lis, bâtis ton logos ». Sur ce logos-là, imprègne temps pour bâtir ton ethos, pour être une personne convenable, et ensuite « Rôle », dit « Crée un lien avec le reste de l'humanité, et de l'empathie et du pathos pour les autres ». D'accord Mais du coup, de ce point de vue-là, la rhétorique, l'art de bien parler selon la bonne méthode, devient un savoir-faire pour faire savoir. Un savoir-faire pour faire savoir. Encore faut-il, pour arriver à cela, dépasser la peur dont on parlait au début. Parce qu'il y a suffisamment d'instances euh, qui essayent de nous silencier. Il y a toujours un groupe qui essaie d'en silencier un autre, un individu qui essaie d'en silencier un autre. Et parfois, la première entité à nous censurer, c'est nous-mêmes. On n'ose pas prendre la parole. On se dit qu'on ne le fera pas trop bien, que nos idées ne valent rien. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment récemment pour un enjeu important. Je n'osais pas vraiment assumer mon point de vue situé, assumer mes opinions, etc. Mais fort heureusement, une personne que j'estime énormément m'a rappelé ce que Danton disait, à savoir de l'audace. Encore de l'audace et toujours de l'audace. Il faut faire preuve d'audace et le Coran lui-même regorge de ces figures audacieuses comme celle de Moïse. Allez, Salem, vous savez qu'il avait un problème d'élocution. Et malgré ça, il a eu l'audace, animée de sa sincérité, de se présenter à la cour de Pharaon. Et par cette audace-là, il a sauvé le destin de toute une nation. Mais dites-vous bien que ces modèles ne sont pas figés dans le temps. On a aussi des modèles contemporains qui sont très audacieux, comme celui-ci que j'affectionne, qui est celui de LeBron James, le basketteur. Vous le connaissez Levez la main, sinon je me vexe. Qui connaît LeBron James Ok. Alors, LeBron James sort de plus en plus du terrain pour prendre part au débat public. Il dénonce des injustices sociales, des politiques répressives, la violence policière systémique à l'égard des Afro-Américains. Et pour cela, une journaliste de la Fox lui dit « Shut up and dribble, tais-toi et contente-toi de dribbler. » Alors, il y a un problème fondamental ici, c'est déjà que LeBron James ne fait pas que dribbler, il met des alley-oops et des dunks extraordinaires, mais passons. Le problème, surtout, c'est que ce qu'elle est en train de lui dire, c'est que par ta profession, je te disqualifie. Tu n'as aucune part dans le débat public. Et ça, c'est extrêmement grave. Il faut revenir justement à cette audace, et je vous invite à tous l'avoir, à vraiment avoir cette audace de dire non. Peu importe ce que je fais dans la vie, peu importe mon genre, peu importe mes revenus, j'ai le droit de prendre place, de prendre part au débat public. Mais pour le faire, j'aimerais vous donner une dernière clé, quelque chose qui va vous aider à sublimer vos propos à sublimer vos idées et à faire qu'elles soient écoutées. Cette clé, c'est de gérer vos silences. Les silences sont fondamentaux. Il faut savoir les reconnaître, savoir les placer, et surtout, il faut savoir quand il est temps pour nous de se taire. Et le moment est pour moi arrivé. Merci de votre attention.